บีบูเรตแอนด์ฟิวเจอร์สวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนด์ฟิวเจอค่ะค่ะคุณมนคะรู้สึกว่าทองคําจะต่ํากว่าพันสามานานสักระยะหนึ่งแล้วนะนักลงทุนหลายท่านมองค่ะว่าอย่างนี้เข้าไปรับดีไหมกรู้มันจะเด้งสัปดาห์นี้มองยังไงคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคือเรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคำยังจะขยายตัวต่ออย่างนี้พอสมควรเดี๋ยวนะที่ในช่วงที่แล้วค่ะก็คือว่ามีการลงทุนสอดที่แนวหนึ่งหกเจ็ดปีเดือนล่าต่อไฟอัพนะคะค่ะคุณมนคะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะคุณฮัลโหลค่ะอ่านเดี๋ยวให้ทีมงานต่อเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ยังก็ตามระหว่างรอทีมงานต่อสายเราไปดูโกลฟิวเจอร์กันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะปิดตลาดไปช่วงสี่ทุ่มครึ่งนะคะซีรีส์ไซส์5้าสิบาทนะคะสำหรับซีรีส์ซาซีรีส์แรกเลยเนี่ยปิดไป1 9ึ0 0บาทด้วยกันนะคะซีรีส์จปิดไป1 9ึ0 0บาทและซีรีส์เจหนึ่งหมบาทตัวนี้คือราคาของไซส์ห้าสิบาทต่อบาทต่อหนึ่งสัญญาณนะคะแต่ว่าถ้าไปดูสัญญาไซส์เล็กคือไซส์สิบาทนะคะซีรีส์แซดปิดไป1 9ึ่งมื่นเก้าพซีรีส์จีปิดไป 19,390 บาทและซีรีส์เจปิดไป 19,450 บาทค่ะค่ะช่วงนี้นะคะถือว่าบรรยากาศการซื้อขายในทิศทางของตลาดทองคำเนี่ยอาจจะต้องมองปัจจัยเรื่องของเทคนิคเข้ามามากสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะไปอาศัยปัจจัยที่จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนั้นช่วงนี้ก็ดูไม่ค่อยจะมีผลกระทบสักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการประชุมนะคะของเฟดเองเนี่ยก็คงจะต้องรออีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายปีนี้เลยนะคะดังนั้นค่ะจะประเมินกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรดีนะคะเราไปพูดคุยกับคุณมนกันต่อค่ะคุณมนคะสวัสดีค่ะคุณมนคะสวัสดีค่ะค่ะแหมคราวนี้สัญญาณใสขึ้นเยอะเลยนะอีกรอบนี้ค่ะที่ทางสัปดาห์นี้มองยังไงคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคือเรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวลดลงยังมีอยู่นะคะอย่างแนะนํานักลงทุนให้เรามาระวังค่ะเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะก็คือลงไปทดสอบที่แนวหนึ่งพันสองร้อหกสิบเปลี่ยนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะคือโอกาสที่จะลงไปทดสอบที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อหกสิบจนถึงหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะก็คือว่าดังนั้นถ้ามีการปรับขึ้นมาทดสอบใกล้ๆบริเวณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบยังแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะสั้นให้ขายทํากําแปลออกมาก่อนแล้วก็รอจังหวะการย่อตัวนะคะให้เข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งโดยที่จุดเข้าซื้อนะคะจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเหรียญเป็นรับแรกนะคะแต่ว่าถ้าหลุดแนวหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมีโอกาสจะลงไปได้ถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญยูเอสลาร์ต่อไฟเอาค่ะส่วนแนวต้านด้านบนนะนะคะก็คือว่าบริเวณในสัปดาห์นี้ที่เป็นจุดทดสอบจะอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเหรียญแต่ถ้าสามารถยืนเหนือหนึ่งพันสามร้อยี่สิบห้าแนะนําเป็นจุด follow by ค่ะแต่ว่าถ้าไม่สามารถคือถ้าขึ้นไปทดสอบใกล้ๆพันสามร้อยจนถึงพันสามร้อยี่สิบยังไม่ผ่านแนะนําเป็นจุดขายทํากําไรออกมาก่อนค่ะค่ะช่วงนี้นี่นะคะดูเหมือนว่าทองคําจะแกว่งตัวไปไหนไม่ค่อยได้ไกลนะคะแล้วเราก็ใช้ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเข้ามาดูแนวโน้มของการเคลื่อนไหวของราคาทีนี้อยากจะไปตรวจสอบค่ะคุณมนค่ะว่าในเรื่องของความต้องการที่แท้จริงณปัจจุบันนี้ในสินทรัพย์อย่างทองคำเนี่ยราคาปรับลดลงมาขนาดนี้แล้วความต้องการที่แท้จริงหรือว่าฟิสิกอลดีมานั้นเป็นยังไงบ้างแล้วอะคะค่ะคือถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าในแง่ของฝั่งฟิสิกอลดีมานเองไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าอินเดียก็ยังถือว่าเป็นประเทศสองประเทศหลักนะคะที่มีปริมาณการซื้อที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและอย่างจีนปีนี้เองเนี่ยค่ะก็มีการซื้อเข้ามาถึงประมาณหนึ่งพันตันได้แล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เลยทําให้ถือว่าเป็นประเทศหลักเองที่ที่ยังเอ่อเป็นประเทศใหญ่ที่ยังช่วยในการพยุงราคาทองคําที่เวลาที่ทองคํามีการปรับตัวลดลงค่ะแล้วก็แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือในแง่ที่เป็นฝั่งพวกกองทุนเองถ้าเราดูเนี่ยค่ะลักษณะก็ยังเป็นการขายทํากําไรออกมานะคะอย่าง S P D R สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือในวันศุกร์วันเดียวเนี่ยก็มีการขายออกมาที่ประมาณเกือบเกือบสามปันได้ก็ถือว่ายังเป็นแรงหลักฝั่งหลักอยู่เหมือนกันนะคะที่ที่มีแรงเทขายออกมาทําให้ตัวราคาทองคามีการปรับตัวลดลงแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงถ้าลงมามากๆก,ก็อ
จะเศรษฐกิจยังไงบ้างรวมทั้งถึงนโยบายการเงินนะคะแล้วก็เรื่องที่สองค่ะก็จะมีการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานนะคะซึ่งก็เป็นการประกาศตัวเลขตลาดแรงงานประจําสัปดาห์ก็ยังต้องติดตามเพราะว่าก็จะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาทองคําค่ะค่ะได้ค่ะคุณมนค่ะขอสั้นๆนะคะทิ้งท้ายในส่วนของเซฟฟิตี้อินเดฟิวเจอร์แล้วกันนะคะตอนนี้เราประเมินทิศทางแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะค่ะสำหรับสฟิตี้เองนะคะตอนนี้เนี่ยการเมืองค่อนข้างร้อนแรงนะคะแล้วก็เป็นปัจจัยหลักสําหรับการลงทุนในในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะโดยที่กรอบค่ะตอนนี้ก็จะอยู่ที่แนวต้านนะคะบริเวณ987เหรียญแล้วก็อีกแนวหนึ่งอยู่ที่บริเวณ1999เหรียญค่ะส่วนแนวรับนะคะรับแรกอยู่955ขอโทษทีค่ะ955จุดนะคะแล้วก็รับที่2อ,อยู่ที่945จุดค่ะยังแนะนํานะคะถ้ามีการปรับตัวขึ้นไปยังแนะนําขายทํากําไรออกมาก่อนแล้วก็รอจังหวะการย่อตัวค่ะหรือว่าอาจจะชะลอดูสักเล็กน้อยนะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับทองคำย้ำอีกครั้งนะจุดตัดสําคัญเลยนะว่าจะฟอร์โรบายหรือเปล่าหรือว่าควรจะหนีหนีไปไกลแป๊บหนึ่งนะคือแนวรับเนี่ยที่พันสองนะถ้าหลุดแนวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะหลุดลงไปที่ประมาณ 1,220 และ 1,180 โลเก่านะคะแต่ว่าถ้ารอที่จะขายไปขายที่ประมาณ 1,300 ถ้าใครมีต้นทุนถูกๆหน่อยแต่ถ้ามันไปทะลุ 1,325 แล้วให้ฟอร์โรบายได้ค่ะอืมค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนที่จะต้องมองกันเป็นพิเศษแล้วค่ะช่วงนี้อาจจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อย